ಶುಭೋದಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಭಾಗ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಗದ್ಯ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಭಾಗ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ನೋಡಿ ಇದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹೂವಾಲಿಗಳು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತುವವರು ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತುವ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕೆತ್ತುವ ಒಂದು ನಾಡನ್ನು ಕೆತ್ತುವ ಒಂದು ನಾಡನ್ನು ಅತಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ವಹಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ನಾಡನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬಲ್ಲಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅಂತಹ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಇದು ದಿಗ್ಗಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಅವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಅವರು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ನಾವು ಈ ಗದ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಈರೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಸಮಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಸಮಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯವಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಮಿತಿಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಅದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಗ್ಗಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇದು ನಾವು ಲೇಖಕರು ಡಿ ಎಸ್ ಜಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ದಾರದ ಹಳ್ಳಿಯವರು ದಾರದ ಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಜಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಇದು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಡಿ ಎಸ್ ಜಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಇದು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ಜನಪದ ಆಟಗಳು ದಿವಾನ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ
ನಾಲ್ಕನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಆನಂತರ ಎರಡನೇದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಪಠ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಪಠ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಪ್ರವೇಶ ಈ ಪಾಠದ ಸಂಗತಿಗಳೇನಿರಬಹುದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿರಬಹುದು ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಪುಟ್ಟದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇಂಥದ್ದೇ ಸಾಧನೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕಾದ ರಂಗಗಳಿವೆ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಸಾಧನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಸಾಧನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಸಾಧನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ಸಾಧನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಧನಾ ಪಥಗಳಿವೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧಕರಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕು ಬಹಳ ಮಾಡಬಹುದಿದ್ದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತೇವೆ ಏ ಇದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಲಾರದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಲಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಗುಣಗಳು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪರಿಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾರಡುವ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಛಲವಂತಿಕೆ ಛಲವಂತಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕ ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಮಾವಿನ ಮರ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಮಾಡಿರ್ತಿರುವ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಛಲವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಛಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಛಲವಂತಿಕೆ ಇನ್ನ ನಮಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಬಾರದು ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದವರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಇವತ್ತ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳಿರುವ ಎರಡು ದಿಗ್ಗಜ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕೊಂಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಠ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ಪ್ರತಿಭೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾರದ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೀಳರಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ನನ್ನಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದುಕೊಂಡವರೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ನಾವು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮೆಚ್ಚಲಿ ಮೆಚ್ಚದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಷ್ಠೆ ಈ ನಿಷ್ಠೆ ಎನ್ನುವ ಪದ ಬಹಳ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸತತವಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಧ್ಯೇಯ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೌದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಇರಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇನ್ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಇದು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಫೇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜೀವನದೊಳಗ ಸವಾಲುಗಳು ಒಂದಾದರ ನಂತರ ಒಂದು ಒಂದಾದರ ನಂತರ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ದೊಡ್ಡದ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ತಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸವಾಲು ಬಂದಿತು ನಾಳೆ ಕಷ್ಟವಾದೀತು ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವೇ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಬಂದೇ ಇರ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತವೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಚರಿಸಿಡ್ತವೆ ಬಡತನ ಏನ್ ಮಾಡುದ್ರಿ ನಾನು ಬಹಳ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾತು ನೀವು ಮಾಡಲಕ್ಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಬಡತನ ಎಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಬಡವರು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಬಡವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡವರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾವು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಆಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬಡತನ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೂ ಬಡತನ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಅಂತವರಿದ್ದಾರೆ ಬಡತನ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೇಲು ಕೇಳು ಅನ್ನುವುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅವರೆಂದು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡಿಯಂತ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತರು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತು ಬಂದರು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾದರು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಕೃಷ್ಣ